వెల్కమ్ టు రాజ్ టెక్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో ఈ వీడియోలో మనం జేఎన్టెచ్కి సంబంధించి బీటెక్ సిఎస్సి సెకండ్ ఇయర్ ఫస్ట్ సెమిస్టర్ సబ్జెక్ట్ సో ఏడిఈ అంటే అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి కంప్లీట్ సిలబస్ అండ్ క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ అండ్ అలాగే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ని ఒకసారి మనం చెక్ చేద్దాం సో వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు ఒకవేళ మీరు మా ఛానల్కి కొత్త క్వశ్చన్లు అయితే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అలాగే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకన్ కూడా ప్రెస్ చేయడం మర్చిపోకండి సో స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నారు కదా సో ఇది మనకి ఏడీ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించిన సిలబస్ అనమాట సో టోటల్ ఫైవ్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి సో ఒకసారి మనం సిలబస్ చూసే కంటే ముందు క్వశ్చన్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఒకసారి చూద్దాం సో రీసెంట్గా మనకి లాస్ట్ టూ టు త్రీ ఇయర్స్ నుంచి అయితే కోవిడ్ పేపర్ ప్యాటర్న్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు టోటల్ సో ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో మనకి ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది సో ఫైవ్ క్వశ్చన్స్లో ఈచ్ క్వశ్చన్ ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ సో దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో టోటల్ సెవెంటీ ఫైవ్ మార్క్స్ సో మనకి ఈ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ వెయిటేజ్ ఒకసారి చూద్దాం సో ఫస్ట్ యూనిట్ నుంచి అయితే టూ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ థర్డ్ యూనిట్ నుంచి టూ క్వశ్చన్స్ అండ్ ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ నుంచి వన్ వన్ క్వశ్చన్ ఈచ్ వస్తుంది సో టోటల్ ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ అయితే మనకు వస్తున్నాయి సో ఇక్కడ వెయిటేజ్ చూసుకుంటే ఫస్ట్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ అండ్ అలాగే థర్డ్ యూనిట్కి హై వెయిటేజ్ అయితే ఉంది ఎందుకంటే మనకి టూ 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 క్వశ్చన్స్ అంటే సిక్స్ క్వశ్చన్స్ ఇక్కడే వస్తున్నాయి సో సిక్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి సో మనం అట్మోస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ సో ఫస్ట్ సెకండ్ అండ్ త్రీ యూనిట్స్కి అయితే ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఫస్ట్ యూనిట్ టాపిక్స్ కనుక చూసుకుంటే సో డయోడ్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ సో డయోడ్స్ అండ్ అప్లికేషన్స్ మనం బేసిక్గా ఇంటర్మీడియట్లో నేర్చుకునే ఉంటాం అండ్ ఫస్ట్ ఇయర్లో అలాగే మనం అప్లైడ్ ఫిజిక్స్లో ఒకవేళ ఇన్ కేస్ మీ సిఎస్సి స్టూడెంట్స్ అయింటే అప్లైడ్ ఫిజిక్స్లో నేర్చుకునే ఉంటారు సో జంక్షన్ డయోడ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఓపెన్ సర్క్యూటెడ్ పిఎన్ జంక్షన్ పిఎన్ జంక్షన్ యాజ్ అ రెక్టిఫైర్ విఐ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డయోడ్ రెసిస్టెన్స్ ఇవన్నీ సింపుల్ టాపిక్స్ వెరీ వెరీ సింపుల్ టాపిక్స్ మనం ఆ టాపిక్కి సంబంధించిన డయాగ్రామ్ and uh, then working process advantages disadvantages and graphs untai i mean vi characteristics avi nechukunte matham prathi topic ki sambandhi more than enough so easy ga manam full marks aithe gain cheyochu so first unit aithe prathi topic chadavandi so easy ga meeru oka 3 to 4 hours lo meeru gattiga chadivithe so easy ga ee unit aithe meeru clear chesukochu and next uh, unit 2 chusukunte matram bjts ante bipolar junction transistors సో దానికి సంబంధించి మనకి ట్రాన్సిస్టర్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ అయితే ఉన్నాయి సో అంటే జంక్షన్ ట్రాన్సిస్టర్ అంటే ఏంటి సో ట్రాన్సిస్టర్ యాంప్లిఫైర్గా ఎలా వర్క్ అవుతుంది అండ్ సిబిసిఈ సిసి కాన్ఫిగరేషన్స్ కాన్ఫిగ్ కంపారిజన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ సో అంటే సిబిసిఈ సిసికి సంబంధించి కంపారిజన్ అండ్ ఆపరేటింగ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి సెల్ఫ్ బయాస్ ఎమిటర్ బయాస్ బయాస్ కంపెన్సేషన్ థెర్మల్ రన్ అవే అండ్ థెర్మల్ స్టెబిలిటీ సో ఇలా మనకి సెకండ్ యూనిట్లో కూడా బీజేటీకి సంబంధించిన టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఇవి కూడా చాలా సింపుల్ టాపిక్స్ మీరు డయాగ్రామ్స్ కనుక మీకు అర్థం అవుతుంది మాత్రం పక్క యూనిట్లో మీరు ఫుల్ మార్క్స్ అయితే గెయిన్ చేయొచ్చు అండ్ థర్డ్ యూనిట్ చూసుకుంటే మాత్రం ఎఫ్ఈటీస్ ఎఫ్ఈటీస్ అండ్ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ సో ఈ యూనిట్ కూడా చాలా ఈజీ డిజిటల్ సర్క్యూట్స్ అయితే చాలా ఈజీగా ఉంటుంది సో ఆర్ గేట్ అండ్ గేట్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్ ఆర్ డి మార్గన్ లాస్ అండ్ అండ్ నాట్ డీటెయిల్ గేట్స్ సో ఇలా ఇది సింపుల్ టాపిక్స్ అనమాట సో దీనికి సంబంధించి మీకు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ దొరకవచ్చు లేదా మీరు ఒకసారి ఏదైనా టెక్స్ట్ బుక్ చూసినా సరే ఏదన్నా క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ చూసినా సరే మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అండ్ ఫోర్త్ యూనిట్ చూసుకుంటే కాంబినేషనల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ వచ్చేసి సీక్వెన్షియల్ లాజిక్ సర్క్యూట్స్ సో వెరీ వెరీ సింపుల్ యూనిట్స్ అనమాట సో ఇక్కడ ఫస్ట్ త్రీ యూనిట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకోగలిగితే మాత్రం సో వెల్ అండ్ గుడ్ లేదు అంటే మీకు ఇన్కేస్ ఈ త్రీ యూనిట్స్లో ఏదన్నా యూనిట్ డిఫికల్ట్గా అనిపిస్తే సో మోస్ట్లీ మీకు సెకండ్ యూనిట్ డిఫికల్ట్గా అనిపించవచ్చు సో మీరు చాలామందికి సో ఇన్ కేసు సెకండ్ యూనిట్ మీకు డిఫికల్ట్ అనిపించి మీకు చదవలేకపోతే మాత్రం సో ఫోర్త్ యూనిట్ కానీ ఫిఫ్త్ యూనిట్ కానీ మీరు కంప్లీట్గా చదవాల్సి ఉంటుంది సో కంప్లీట్గా చదివిన తర్వాత మీరు ఏదైతే యూనిట్ లీ లీవ్ చేస్తున్నారు అంటే సెకండ్ యూనిట్లో వదిలేస్తున్నారో లేకపోతే ఫోర్త్ యూనిట్ వదిలేసినా మీరు ఆ యూనిట్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అయితే కంపల్సరీ చూసుకోవాలి అంటే ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లో ఏ టాపిక్స్ అయితే రిపీట్ అవుతున్నాయో సో ఆ టాపిక్స్ అయితే మీరు చెక్ చేసుకోండి సో ఒకవేళ ఇన్ కేసు సెకండ్ యూనిట్ కంప్లీట్గా వదిలేస్తే మాత్రం ఫోర్త్ అండ్ ఫిఫ్త్ యూనిట్లో మీరు ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్
సో ఇప్పుడు మనం ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ అయితే చూద్దాం ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం కదా సో నా దగ్గర సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అండ్ అక్టోబర్ ట్వంటీ ట్వంటీకి సంబంధించి ఏడీఈ సబ్జెక్ట్ అంటే అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ ఎలక్ట్రానిక్స్ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్ అయితే ఉన్నాయి సో ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ప్రీవియస్ పేపర్స్ మీరు కంపల్సరీ చెక్ చేయాలి అండ్ అలాగే మీకు ఒకవేళ ఈ పేపర్స్ కనుక కావాలనుకుంటే ఈ పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మాత్రం ఒకసారి నాకు ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయండి లేదా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నేనైతే మీకు టెలిగ్రామ్లో పోస్ట్ చేస్తాను ఆ ఫైవ్ యూనిట్స్ మీరు కంప్లీట్ చేసుకున్న తర్వాత ఐ మీన్ ఆ త్రీ యూనిట్స్ పర్ఫెక్ట్గా నేర్చుకుని అండ్ ఆ టూ యూనిట్స్లో ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ నేర్చుకున్న తర్వాత మీరు ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ లేదు ప్రతి క్వశ్చన్ మీరు కవర్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఒకసారి మీరు కంపేర్ చేసుకోండి మీ ఆ సిలబస్ని దాన్ని కంపేర్ చేసుకోండి మీరు ఎంతవరకు కంప్లీట్ చేసుకున్నారు మీకు ఎంతవరకు వస్తుంది సో ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి సో బేసికల్గా మనకి ఈ సబ్జెక్ట్లో మనకి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే ఉంటాయి సో డెరివేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఆ ప్రాబ్లమ్స్ డెరివేషన్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్స్ అవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఒకవేళ మీకు అవి బాగా ఇబ్బంది కలిగితే మాత్రం సో ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఎలాంటి డెరివేషన్స్ ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో సో అలాంటి మోడల్ టైప్ ఆఫ్ డెరివేషన్స్ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరు ప్రాక్టీస్ చేయండి సో ఒకవేళ ఈ వీడియో కనుక మీకు యూస్ఫుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ అండ్ అలాగే ఈ సబ్జెక్ట్కి సంబంధించి ఒకవేళ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ కావాలనుకుంటే మాత్రం కంపల్సరీ కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి లేదా ఇన్స్టాగ్రామ్లో డిఎం చేయండి సో దాట్ నేను త్వర త్వరగా మీకైతే ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి మీకు పంపించడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అండ్ మీకు ఎలాంటి డౌట్స్ ఉన్నా సరే ఒకసారి నాకు అయితే కాంటాక్ట్ అవ్వడం మర్చిపోకండి ప్రతి లింక్ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్కి సంబంధించి ప్రతి లింక్ నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను సో అక్కడి నుంచి మీరైతే రీచ్ అవ్వచ్చు